Ok, use our Twitch extension, Bethesda... So it Chi begins. Se... Basta, inizia. Finito. RPM 17 plus? What? Eh, ma... Ma è il solito posto dove fanno le conferenze, sto qua. Boh. Di solito... Di solito fanno le cosine minuscole. L'altra volta era una cosa strana ovale, con la cosa al centro. <ride> ma per di più di tutti gli anni, quest'anno non hanno niente da dire, fanno un'ora e un quarto di conferenza Six, con niente. Five, four... Yeah! Perché applaudite? <ride> Guardate un video di, altri, di altre persone. With a game, there is no game without the players. Really, it all comes down to you. Minna to ishoi ga wa kangaerare nai. Compro Fallout 76, ciao. There is no game. There's no one to play it, no one to interact with it. Imi ga nai yo. Per adesso ho visto solo cose che odio. E per tutto questo, sei sempre qui con noi. E tu sei definitivamente non afraid di dirci come ti senti. Il tuo feedback a volte ci challenge, ma ci forza a essere sempre challenge noi stessi. No, vabbè. Ti enfatizzi con noi come sviluppatori e con gli altri come comunità. La cosa divertente è la dislike ratio a questo punto, che io non ho ancora visto, ma... E ho usato una giornata ogni volta che il gioco è uscito. Mi chiamo Mark Diaz e quando ero 8 anni, ho usato di andare a mio amico a casa per giocare Doom. I'm Rush Lambert. Daggerfall was one of the very first games that got me into the Elder Scrolls world. I'm Dana Christo and I started out... Vabbè, one of the first game. Daggerfall è il secondo Elder Scrolls. One of the first. In secondo. Now I get to be a part of building that world as the creative director on Elder Scrolls Online. Now I'm a UI programmer at Bethesda Game Studios. Ah, ora Elder Scrolls Online entra dentro Bethesda. Da quando? I see you. I see you. We see you because we are you. And Ma together, what? together, we are all, 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 we are Questo sembra il trailer di Bethesda dell'anno scorso. Sì, infatti. Perché è quello di quest'anno? <ride> Wait, what? Perché Skyrim? Hanno, hanno fatto un altro repackaging di Skyrim. <ride> l'hanno effettivamente fatto per frigoriferi. <ride> Come diceva Todd Howard l'anno scorso. Sì, sì, ricordo bene. <ride> Ah, è vero che hanno anche Maga quel gioco. Magari annunciano The Evil Within 3. Chissà. Il 2 è finito su un cliffhanger, quindi... No, non so se è già troppo presto, più che altro. No. Siamo Bethesda. Al momento Daward non apparirà. Welcome Bethesda, no. Senior Global Vice President of Marketing. Pete Hines <ride> Che è uno di noi In realtà quello lì è uno del pubblico <ride> Sì perché loro non hanno un dipartimento marketing è effettivamente è evidente <ride> A quanto pare oggi parlo io Salve <ride> Thank you Thank you very much How are you? Feel good? Ma è solo Awesome Thank you guys for being here. Thank everyone watching around the world for tuning in to watch our fifth annual E3 showcase. This is a night dedicated to those who love games, who love the incredible entertainment that games provide. This past year, you fought demons on Mars and Nazis in America. You were assassins in the Empire, adventurers in Tamriel, and survivors. A lot of us and survivors in the wasteland. 
quello che cercate lì è un boo Sponsor by Kino Reeves. No, eh. Made out of Lego. Sì, eh. What? E noi abbiamo achieved nothing. <laughs> no, no, non voglio che la gente pensi che io odio Bethesda. Io amo Bethesda, è per quello che sono così critico. <laughs> Adesso, adesso. Eh, poi adesso lui dirà tipo vi amiamo ora lavorate per me <ride> oppure si mette un elmo con le corna e urla mio before <ride> e diventa Loki ovvio e come tanti altri a Bethesda ho passato molto tempo con voi a eventi e ho incontrato molti di voi e ottenuto i vostri pensieri e feedback quindi stasera abbiamo tempo per tutti e per gli altri non è We are thrilled Cosplay. tonight to show our fans the lineup of great games we've been creating just for you, including the premiere of some exciting new games. Ooh. And we'll go deep on Doom Eternal. Ok. Doom Eternal era, era, ce l'aspettavamo. Sì, in effetti. E probabilmente sarà fantastico. Doom 2016 è fantastico. È il miglior shooter che abbia giocato negli ultimi tempi. Quindi... One of the most celebrated mm -hmm. development studios in the world, Bethesda Game Studios. Please welcome studio head and my good friend Eccolo lì. Todd Howard. Arriva da te. <ride> siete per bene. Altri meme, voglio fucking, altri meme. Fucking Todd Howard. Per Twitter di applaudire. Come che cosa bu che buona che ha sono i capelli. Thank you. Welcome to Fallout 77. Great to see everybody. <ride> We cancel 76. We have had An incredibly exciting year at Bethesda Game Studios. Given some of that excitement, impressed you're still here. <laughs> Actually, over the last year, we've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you. Woo! Hanno cominciato a vendere console in Cina, unica ragione. It's all of you who have made these worlds what they are. Take Fallout 76. Jesus fucking Christ. L'ha detto, l'ha davvero detto, l'ha davvero detto. A type of game we'd never done before. Had a lot of difficulties at launch. And we got a lot of well-deserved criticism. Però apprezzo. Vabbè, sì, ma devono dirlo. No, devono, ma non sempre lo fanno le compagnie. Cioè, ti immagini qualcuno di EA che viene sul palco e dice abbiamo sbagliato. Questo gioco ha una delle migliori comunità online che abbiamo mai visto. Abbiamo fatto un gioco apocalyptico di vita dove puoi fare quello che vuoi e tutti sono buoni con l'altro. Non vanno a fare un gioco di morte di grifo, They leave food and water for the newbies and wave to each other. I don't know about you, this should give us all hope for humanity when the apocalypse does come. Lui <laughs> però è sempre troppo simpatico. Sì, sì, quello sicuro. And we have a lot more in store this year for Fallout 76, but first, our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. And thanks to all of you, it became our <coughs> second straight number one mobile game after Fallout Shelter. Absolutely incredible. Perché avevano quei due. And to tell you what's coming to Blades, let me introduce Project Leader Craig Lafferty and Art Director Matt Carafano. Blades non lo so. Io ho visto solo il video di Yotobi, quindi... Io neanche quello. In compenso, dato che mi ero iscritto alla newsletter di Blades alle tre scorso, credo di avere un codice per qualche bonus in gioco quando se lo scarico. Mm -hmm. We still love those classic dungeon crawlers and it's clear you do as well. And whether you're exploring a dungeon or rebuilding your town, it's great to be able to do it wherever you are. Since it's E3, we're releasing our biggest update yet. 
featuring all new jobs and solo arena battles, an all new custom jewelry system, and a brand new dragon quest line. Wow, una quest line? Con un drago, cosa mai vista ai giochi Bethesda? Con un drago che è letteralmente venuto fuori da Skyrim, perché quel drago io l'ho ucciso almeno 20 volte. Cosa applaudisci? Ovvio che è gratis. Beh no, Blades non è pagamento? Sì, ma la questline. Non so se sia pagamento o meno, però almeno la questline no. No, no, credo intendesse intero il Death Scroll Blade, dovrebbe essere gratis. What? Oh mio dio. Ecco perché Skyrim. No, no, questo è Blades. Sì, 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 no. Ti gira zone. Vedi a cosa serve lo Switch? Eh? A, gio a, a, a giocare meglio i giochi da cellulare. Quindi, con la grafica ancora peggiore perché se è pensato per il telefono e poi la allarghi i pixel si uccidono. Switch! La peggiore console di sempre. No, non è vero, non è così male, povero Switch. Ma no, per essere lo sfigato con un modo. Blaze is coming this fall from the Nintendo Switch and yes, it's still free. Oh, la Nintendo Switch è free. Perché il Elder Scroll Blade non esiste? And with motion controls. But esiste. Best of all, it's cross -play and cross Perché non the posso scaricarlo? Ho appena so aperto l'App Store e non c'è. Perché non è so sull'App Store? Store. Mobile, and all your progress will carry over. Android. And it's playable here at E3 in our booth and Nintendo's. No, no, Nintendo l'App Store Android. In Stanley. Il tuo, il tuo dispositivo non è compatibile con questa console. What the fuck? So download tonight and let us know what you think. Thanks again. Il mio telefono è troppo gnecco. Vabbè, pazienza. Now let me introduce. Lo so per vedere se era gratis effettivamente o meno. Rieccoci. Vediamo se stavolta mi convincete a prenderlo. Hi, I'm project Dubito. leader Jeff Gardner. And I'm co-studio director Tom Mustaine. On behalf of everyone at Bethesda Game Studios, we want to thank the millions of you who have played with us, stuck with us, and helped shape the world of Fallout 76. Absolutely. It's incredible what the game has become. You've told us how much you've loved this year's updates so far from camp building, legendary weapons, player vending, and of course, the dreaded Sheep Squatch. <laughs> We've also been working on our biggest update yet. <coughs> It's called Wastelanders. And it will fundamentally change the game. It's been some time since Vault 76 opened its door. And we all discovered that Appalachia isn't quite what it used to be. We encountered a lot of things. Overcame a lot of things. I don't think any of us expected for people to actually come back. Are you from that vault? Can you help us? No. We've traveled pretty far. Hanno sostanzialmente hanno introdotto gli NPC finalmente. Esatto. We'll fight too, right by your side. We've been everywhere and seen everything. And the one thing we've learned is this. You got to claim the wasteland before it claims <coughs> The question is Are you with us? With them? Human NPC Return, ok. Sì, ma pure okay. New Main Quest, eh. Sì, sì, New Main. Beh, ok. Lo stanno trasformando bene, sempre di più in Fallout normale. <ride> sì, bene, ma chi se ne... Cioè, non... Ormai hanno right. perso... That's right, Human NPCs are coming to Fallout 76. <ride> Yeah! <ride> 
not just NPCs, but a full quest line, new rewards, and as you saw, full dialogue trees. This is a long-term story we're telling. Year one was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year two is about people coming back to reclaim it. Like previous Fallout games, these characters have their own stories and goals. It's up to you to choose how to interact with them and live with those consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. Bene. Bene. Okay, sì, cioè, io lo sottintendevo perché se no... Tu lo sottintendevi, però ricordiamoci cosa è successo con Destiny 1 e 2. Questo genere di update per Destiny 1, quindi The Taken King e Forsaken per Destiny 2, costava quanto il gioco base. C'erano altri 40 euro. Ma noi non parliamo di chi è che ha fatto Destiny. Yay. And because so many yeah, of you yeah, are going to be joining us, we thought we'd Stop also give you a sneak peek this week at an all new game mode. Check it out. Check it out. Se hanno introdotto il single player, compro Fallout 76. Il <laughs> single player che disattiva il multiplayer. Eh. Your first test was making it to the vault. Now, your real trial begins. No, non te lo so. Sono le, le challenge. Perhaps you will be the one. We are in serious need of leadership. So I have devised a unique process of elimination. <laughs> Con Ring of Fire di Johnny Cash. La musica di Fallout è sempre stupenda. This should prove interesting. Battle Royale. Fallout! No, davvero? For the love of Jesus! No. La gente nella lobby prima! La, lo storm che arriva! Solo che sarà probabilmente tipo a squadre, cioè ci metteranno ovviamente l'anima di Fallout. E ovviamente ci saranno anche i mostri dentro, sì, che se li incontri ti fottono. Però... però è Bataroia. Fuck you! Un passo avanti, tre indietro. Un passo avanti, tre indietro. Jesus. Yeah, we put a battle royale in Fallout 76. Yeah, you're a fucking idiot. Nuclear winner. Solo che piange, solo che piange. Born from the Fallout universe. Aspetta che metto il dislike al video. From camp building to contending with wasteland creatures. Ci sono comunque più mi piace di, di, di dislike. Sì. Non va bene. Beh, magari il Doom è davvero bello. Io ho già questo il dislike e non lo toglierò. Remember, all of Fallout 76, including Nuclear Winter, is free to try this week on all platforms. Fuck. Sono depresso. <ride> Voglio un altro Dai. trailer from software. Ci, ci hanno tolto... <ride> Almeno ci hanno tolto il dente subito. Dai. Cioè, io ho detto, se introducono il multiplayer, allora compro il gioco e hanno fatto il contrario. <ride> ne hanno messo più giocatori. Remember, everything we've talked about that's coming this year is free. We get to represent hundreds of passionate developers across four studio locations in North America working on multiple <coughs> projects. Yes, we're still hard at work on our next gen RPG Starfield and of course Elder Scrolls 6. Che basta nominarlo e lo fa esplodere una bucca. We know how precious these game worlds are to all of you, and they are to us. 
We know the time you spend in them is important. Keep telling us what you love, what you'd like to see us do better. Thank you again, everybody, for your support. But really, even more so, I want to thank everybody for believing in us. Thank you. Ma è più che da guarda ha fatto i compiti. Ha fatto i suoi compiti. In, compro, in compenso il team dietro Fallout 76. Appunto ha detto che adesso Tanto presentano nuovo. anche robe nuove. Vediamo. Vai. Hello. I'd like to start by greeting my team in Tokyo. It's Monday morning there, but they are watching. Mina Hoizanas. Hi losers. Guarda se spiegate. Vorrei salutare il mio team in Tokyo. Continuate a lavorare schiavi. I'm excited to announce the next game from Tango. Ghost Wire Tokyo. What? What? Wow, logo! Ma non so cosa si... Vabbè, è le tre. Aspetta, aspetta, action. In which you will fight paranormal enemy and the great city of supernatural evil. I think you love it. Un action con entità sovrannaturale. To tell you more about Ghostwire Tokyo, here is creative director at Tango, Ikumi Nakamura. Yay! Merda, l'ho già. Ok, è ma noi non sappiamo niente. Wow, 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 wow. <laughs> wow, so many people. Wow, thank you. Arigato gozaimasu. <laughs> <laughs> Sostanzialmente Bethesda ha comprato il Giappone um, esatto. <laughs> Adesso lo sta mettendo in mostra Quanto capisco questo Questo terrore Io no Ma non è il horror game Che siamo per People are vanishing in Tokyo. You must find out why. You Quindi, will encounter survival horror. and the occult. You have to you have to explore the world. Face challenges to Action and save humanity. In the game you will meet spirits, some are dangerous, some are peaceful. <laughs> And survivors that each have their own stories. Eh? <laughs> you will need to ask yourself. <laughs> it is no Excuse me, what? what? <laughs> I ask myself this question every time I go to the office. <laughs> just kidding, just kidding, just kidding. <laughs> We are very excited. Let's take a look. Meet the Thank you. Bye bye. Auf Wiedersehen! What? <ride> What? Auf Wiedersehen, Shoshanna! Esatto. Ora, ora che ha citato Tarantino? Che in realtà era Ore Au Revoir, però... Eh. E Au Revoir, esatto. Hai fatto la tua versione. CGI trailer, però... no... Voglio Devo... gameplay, dimmi. Sì, lo so che vuoi il gameplay, però il concetto non sembra malissimo. No, C'è un sono... action game, no, non survival horror, in cui persone scompaiono e tu devi investigare in giro per Tokyo? Eh, oh, infatti, eh, proprio, proprio, voglio il gameplay proprio per questo, che sono interessato. People are vanished, oh no. Ma i vestiti no. Quindi da qualche parte c'è un sacco di gente nuda. Tan tan tan! <ride> ecco, dove, dove, ecco la parte del Giappone. Que quello è il sequel, esatto. Quella è l'anime che, che segue. <ride> esatto. Un arco, ok. Oh yeah, poi. Tanti Raiden. <ride> Ho 
questo potrebbe essere una figata potrebbe essere il nuovo come si chiamava The, the Noise Man no? the, the ah si sì, The Quiet Man The Quiet Man no no questo è sicuramente di più ci sono delle meccaniche di gioco sai com'è Don't fear the unknown. Attack it. What? <ride> <ride> Questo lo inserisco. Sì, sì. Nelle, nelle cose da tenere d'occhio. Ghostwire Tokyo. Sai che dobbiamo aspettare un anno intero. Però mi ispira. When I'm not playing Bethesda games, I work as a mechanical engineer. I work in a hospital. I used to work with kids. Sì, ovviamente questo era un non gameplay trailer, quindi tra un anno uscirà il gameplay trailer e forse tra un anno e mezzo il gioco. What the fuck? Vai via. Ecco, lui mi piace. I'm a social worker. Teaching our inmates. Perché ogni persona che lui dovrebbe essere un inmate invece di insegnargli? George Lucas It was amazing. You would look out and you'd be like, oh, I want to go there. And then you could go there, which was wild. Go out into the world, go in any direction that you want to go. The exploration and the weirdness and the alienness of it. I played Oblivion. I, I tell you, it probably saved my life. It was one of my first experiences with a fantasy world that was that immersive. Love the dragons, scatter the dragons. If you take down a dragon, you can definitely take down any illness. Don't ever stop adding dragons to your game. Add dragons to your game. Amo questo uomo. Ogni gioco è meglio con i draghi. Non mi interessa quale. Mecca dragons. More dragons. Quell'uomo è un genio. Se il tuo gioco è dei Lego, metti i draghi. Se il tuo gioco è di macchine, metti i draghi. Ovviamente sono online con la nuova cosa di Alice Weir Con Tamri e Alex Sì, è appena uscita anche l'ultima espansione Io voglio dire un saluto al nostro amico Greg Il uomo nel video che davvero ama i dragoni Sono felice di dire Greg, The Elder Scrolls Online ha i dragoni Cioè è il più grande western MMO che sia mai esistito La storia di dragoni, greed, revenge, cat people And of course, cioè, dipende ovviamente da come consideri World of Warcraft. Tonight's focus on the community resonates with me and everyone at Zenimax Online Studios Damn. because ESO literally would not exist. Però effettivamente se mi interessassero gli MMO, l'MMO che giocherei sarebbe del Discord. Thank you. Thank you for making ESO the extraordinary adventure it is today. The past year has been a huge success for ESO. More Game of the Year awards, millions more players have joined. So, so many, in fact, that we recently, so many, in fact, that we recently added more server capacity just to support all the new players in Tamriel. ESO, ESO just keeps getting bigger and better. Just a few days ago, we launched The Elder Scrolls Online elsewhere. The latest chapter... <laughs> the latest chapter in the game where you're able to visit, for the first time, the homeland of the Khajiit, as well as control the dead as the new necromancer class. And if, if you haven't played it yet, elsewhere is the perfect starting point for new players. Come sempre. Hey, When we announced qua, Season compra. of the Dragon, we kicked it off by showing you a video about <coughs> how dragons were to leave from elsewhere. And we ended with a cliffhanger. Now, I'm really excited to show you what happens next. Check out the world premiere. 
of dragons però si vedi è Zenimax non è il testo cioè è comunque cioè, cioè prima c'era scritto Bethesda no sì sì, cioè, sì è ovviamente incluso in Bethesda però ovviamente esatto. non è la stessa gente che si occupa degli Elder Scroll ehi Sicuramente. guarda Smaug esatto. chiaramente rubato dall'Hobbit tantissimo tutta cioè, sta scena esatto quello intendo l'atmosfera <ride> Se ti piacerebbe essere... Questo è, è, è davvero rubato da loro. Vabbè, ma... Ci fa piacere. Ah, è figo, eh? Fatti, fatti. Però lei... Però al posto di Bardo c'è un gatto. Esatto. <ride> che usa la spada. C'è un gatto... Ah, è morto il cavallo, bene. Sono contento. Se lo merita. Non lo voglio anche il drago morto. Vai, Gandalf. Ah, il necromante, diceva. Sì, sì. un po' pigro <ride> te va a farli fuori tutti subito si sì, questo drago è un drago di classe Z Adesso gli toglie la scaglia. Ah no. No, non no. Che male. Slot. Però si sì, super lobbit. Si sì, manco, manco gli è andato in gola. No, no, proprio nel cuore. Come Robit. Il gatto è morto per quella caduta. E che cagita no salvataggio della caduta più o meno però <ride> extra salvataggio della caduta no davvero subiscono meno danno dalla distanza si 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 ok io non trago i serie B ma come tu mi continui Ah, non, hanno, non hanno detto che ci facevano vedere cosa succedeva dopo E lo eh, finisce con pare... un altro to be continued Eh sì, esatto <ride> Cos'è una trilogia di trailer? That's right, another cliffhanger Ecco You may have sì, recognized the return you. of Sai Sahan <ride> The legendary Redguard Swordmaster He's the legendary Redguard Swordmaster you met as part of the original five companions He's back as the leader of the Dragon Guard A group... <ride> A, a group of dragon hunting warriors you've seen in other Elder Scrolls games. He'll be featured in our fourth quarter story DLC named Dragonhold. Which will complete the season of the dragon. We've got a lot video. more to share about the return of Sai and the Dragon Guard, which will unveil at QuakeCon later this summer. <laughs> Before then, keep an eye out for a dungeon DLC adventure called Scalebreaker, which you'll yeah! see in August. Qualcuno picchi quel tizio. 
No, ma poverino, se non riesco a parlare. Non quel tizio, quello che urla sempre. Sì, sì, infatti. Siamo humbled by your entusiasm. Your entusiasm for the game motivates us every day. You guys are seriously awesome. Thank you. Tipo, ok, siete meglio sui grazie. Finito veloce. Ora potete applaudire. Ecco, no. I have something else to talk about. The Elder Scrolls Online isn't the only game in development at Zenimax Online Studios. We have several other projects, one of which we're ready to reveal tonight. And to tell us all about it is the game's creative director, Forrest Fallout Slip. Online, non-76. What? <laughs> Sarà qualcosa di completamente diverso. Sì, probabilmente. Oppure. Cazzo ridi. Hi everyone. De... Come si chiama? And now, Wolfenstein Online. For something completely different. <ride> completely different. Imagine a classic Saturday morning cartoon in free to play mobile game form. What? Let's take a look. Eh? What the fuck? <ride> Aspetta, adesso arriva il twist, arriva il twist. È un horror psicologico. Eh sì, <ride> No, no. <ride> What? <ride> Citazioni ad Alien così Esatto What is Confused <ride> So there's a new branch On Commander Keen's family tree And they're heading to iOS and Android If you're hearing about Commander Keen for the first time, it was one of the first PC action games created by id Software in the early 90s. Yeah. <laughs> okay. It starred boy genius Billy Blaze, whose alter ego Commander Keen protected Earth. All of us at Zenimax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at id for trusting us to deliver our modern take on this classic game. <laughs> So, tonight, as we introduce Commander Keen to a new generation of players, we're also introducing the next generation of heroes. Meet Billy. And Billy. Twin geniuses who follow in their famous father's footsteps. The new commanders are, of course, funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad bad guys. The twins build wacky gadgets from household oh items Dio. to save the Earth from certain alien destruction. Drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies, and move through the environment. Move! From a oh mio Dio, puoi muoverti! And try saying that Gameplay! Uh, the twins go on adventures in school, <laughs> which tell some of the classic Commander Keen tales, as well as a whole bunch of brand new ones. Un trailer così dinamico e ora vedi tutto così sluggish. No. Che schifo. È tipo un app da 3 euro. Guarda com'è lento. Come è lento. Tipo 3 frame al secondo. Quanto è. <ride> Quanto è gioco che faccio io questo. Cioè c'è un'animazione no, dell'oggetto trasla. Sì, però nel senso qua hanno messo le animazioni legate a un oggetto che trasla, slegato sì, dall'animazione, cioè che fastidio, Bethesda, Bethesda, questo non è Bethesda, questo è Zenimax, Zenimorph, come cavolo si chiama, Zenomorph, Zenomorph, <ride> torna nel tuo pianeta, maledetti, Bene, e gli altri Did giochi nuovi? Du, basta, finito. At Bethesda, we, like you, love mobile games. 
In addition to Blades and the upcoming Commander Keen, millions of you have enjoyed Fallout Shelter, which has now reached over 150 million downloads. It's a great experience for a night of gaming or a quick match over a cup of coffee. Sì, The Elder Scrolls Legend è un buon gioco di carte, però... Abbiamo bisogno di un'altra tarea. Cioè, è, 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 è comunque peggio di Hearthstone e... Gwent. Gwent, decisamente peggio di Gwent, quindi... Cioè, è tipo il terzo miglior gioco di carte per telefono. Sì, sì, sì. Comunque non è il massimo. No, in realtà si sarebbe dovuto girare, guardarlo e ucciderlo. Sì. È evidentemente un ma anche, intruso. Ma anche la ragazza doveva girarsi al bar e ucciderlo <ride> con una tazza. Oh ah, no! Ah. Questo guerrera. <ride> What? Ok, questo è finito. Are you feeling it now, Mr. Krabs? Esatto. Arriva Coso, Limit Breaker. È morto qualcuno. Mi sei morto il tizio? No, no. Ah, no. Ma rischia. Make your play. <ride> Ti prego, dimmi che c'è un cat e a lui che è morto e basta. <ride> sì, so. Da, peggio. È un gioco di carte! Lui non è morto, 0 zero su 10. 0 su 10? Subito. I, IGN 0 su 0. Sì, dragons! Se ti piace altri card games ma stai cercando qualcosa che provide un po' più deeper challenge, puoi download la app per free on the app store. Please. La prossima expansion, Moons of Elsewhere, sarà available on June 27th per PC, Mac, mobile e tablet. You can head over to Bethesda Net to get a glimpse at the new cards and content, or play it this week in our booth. I'll see you there, clapping. <laughs> Now, speaking of new content, three weeks ago we released Rage 2. And now Insanity okay. Rules... And now Insanity Rules for millions of players around the world. But we wanted to do more than just deliver a critically acclaimed open world shooter. We've already added community challenges that reward you just for having fun in the wasteland, and we've got a lot more planned with new features rolling out this week. Battle Royale. World of Rage 2 will become Still even more unpredictable and even more insane. Take a look. Stop pensando anch'io, se lo fanno davvero. E vedete che se voglio giocare uno shooter simpatico gioco a Borderlands. Questo è il vero problema di Rage. Cioè Rage sembra essere perfettamente ok. Semplicemente esiste Borderlands, quindi perché dovrei giocare a Rage? È nuovo Anche Borderlands È così nuovo che non è ancora uscito <ride> Tu pari <ride> Ma cos'è una zombie mode? È Zazu È Zazu Oh, that's my next tattoo Oh yeah 
Ah, proprio un vero e proprio DLC. Vabbè, bene. Cioè. Insomma, a me i DLC classici piacciono. Anche se di questo gioco non me ne frega niente. Ah, niente. Almeno non è una Battle Royale. Sì, esatto. Almeno questo mi fa vedere che... Ehi, guarda, un gioco Bethesda che riceve una normale espansione. Bene. <ride> Bene. Per i fan di Rage, fantastico. Sì, sì, infatti. Contenuti onesti, uh, brividi. Esatto. <ride> Executive producer at Machine Games. Aia. Yerk Gustavo. Eh, cosa detto io? Di già? Di già? Davvero? Ma certo. Per il più non hanno ancora detto una singola parola su Doom Eternal, quindi dovrà arrivare anche quella parte lì. After liberating sì, sì. America from the Nazi scum in Wolfenstein 2, the new Colossus. Non è che poi c'è uscito tipo First Blood, come cavolo si chiama? New Blood. This year we Old take blood. you back mm. to Europe with two No, quello era, un, 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 quello era uno spin off dell'1. Quindi è we are uno New Blood o Old Blood 2 with with Wolfenstein Cyberpilot. What? As a hacker working for the French resistance, you will take control of Nazi war machines and turn them against their creator. Ah, è un'espansione del 2. Cyberpilot will be available this spin-off. July and it's playable this week sì. in our E3 booth. Sì, sì, uno spin-off. Cioè, cioè un mini gioco sta cosa. And if you haven't sì. fought Nazis in VR, you don't eh. know what you are missing. Eh, VR sì. Eh, infatti mi sembrava una cosa But, da VR. Spin-off, said, spin-off VR. Esatto. Have two new Wolfenstein games. What? This summer we are going to be launching Wolfenstein Youngblood. Ah, yeah. Yeah. Però Vabbè, No, ne è già uscito un altro che si chiama di Bold Blood. With a gameplay experience that is bigger than any previous Wolfenstein game. You will have more weapons and weapon upgrades than ever before. More ways to customize your face style. Ma se c'è una donna protagonista. And in Young Blood you can kill those Nazis with a friend. Eh no, no, senti, era quello che pensavo io, perché mi ricordo tipo due tipe. Yes, Wolfenstein is going co-op. Young Blood is set in the 1980s, two decades after the new Colossus, B.J. Blaskovich is missing in Nazi-occupied Paris, and it's up to his twin daughters, Baby. Jess and Soph, to track him down. Erano le due okay. tipe. In Young Blood, you can still eh, sì, è lo spin-off yourself, sulle figlie di Blaskovich. Or you can partner okay. with a pal to double up on shooting, stabbing and killing Nazis. Ah, avevo già sentito qualcosa, non era sì, un sì. vero ripia. Però ho oh, pop, eh. Carino, sì. Paris, Nazi country. That's where Papa is, so that's where we're going. We can find him together. I may have an assignment suitable for two Nazi killers such as yourselves. Non sai che appena si dice pop A te viene il trigger di Ehi Io e te Partiamo insieme, insieme. <ride> Però non, non so Questo davvero non è il mio genere Nel caso fra mille anni ovviamente Sì esatto Nel caso io uso la mora <ride> Mi metto già le pers- mani avanti Tanto è prima persona Non è importante Non me ne frega niente Nel caso io uso la mora Right. 
Tutto morto. Vabbè, come al solito è esplosivo, è esagerato, divertente. No, tipo gli aveva rubato l'arma da dietro la spalla. Sì, sì. <ride> sono... Tra l'altro la bionda c'ha una spugna in testa. Esatto! <ride> Wolfenstein Young Blood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC on July 26. Uh, tra un attimo. What? Però ecco perché se l'avete <ride> sentito. È meglio così. Uh, and if you can't wait, stop by our E-Free booth to play this week. Thank you. Meglio così viene scontato prima. <ride> And now I like to welcome to the stage my dear friends from Arcane Leon who worked with us on these two Wolfenstein games, Dinga e Sebastian. Manca mezz'ora. Parlate di Doom Eternal. Sto dicendo manca mezz'ora da tre anni, io non capisco. We love you too. Sì, manca mezz'ora mezz alla fine del video, però. Hi, I'm Dinga Bakaba, I'm game director at Arcane Lyon. Bonsoir, no, I'm Sebastian Mouton, art director. <laughs> Ma dai, sì. So, along with partnering with all the other people, 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 the other And tonight, we're excited to announce our latest first-person action game. It's something innovative, stylish, and different from anything we've done before. Let me begin by saying bienvenue to the frozen island of Black Reef. This is a place of mystery, where our looks can kill. The game takes place during what we say in French is a period of folie, a time of madness. And now that we've given you a small taste of the world, let us introduce you to our two deadly rivals, Colt and Juliana. Ah, speravo che avesse davvero quello stile lì. This place isn't a paradise. It's a prison. Out here. Out here. We're trapped. We're free. In this endless eternal cycle. No to run to baby. My life's purpose is on this island. <coughs> I can't let this go on any longer. I'm a board. The more days I <laughs> oh, come, comunque quanti ground dog dei games stanno per uscire. <laughs> esatto. Pazzesco. Anche perché è ritornato anche come pratica nei film con Happy Death Day, l'horror di cui è anche uscito il 2 adesso. Sì, ma è stato uscito un sacco. Eh, il punto è che nei videogiochi non è mai eh, stata una cosa. Anche Edge of Tomorrow. Sì, ma ripeto, mi sorprende nei videogiochi. Sì, eh, ma è perché questa cosa del instant replay e così via. Cioè la reperibilità non, non viene più, viene più dai modi in cui puoi giocare piuttosto che dalla varietà e la grandezza del mondo, che non è esattamente una direzione che io apprezzo, ma posso capire. Ah, sono quelli di zona, eh. Sì, sì. Almeno non hanno lanciato di zona del battaglia. <ride> Death loop, <ride> ovvio, no? <ride> Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels and of course arcane signature gameplay that lets you approach every situation any way you like. Because in the endless clash between these two extraordinary assassins, how you play is up to you. Però Plus, suona abbastanza interessante. It's really sì, sì. fucking cool! 
perché volevo capire perché mi sembrava così carina una grafica di gioco fumettosa invece no Merci beaucoup. Thank you very much. Fuck off. Ah, okay. no, però devo dire che questa è la cosa più interessante che hanno presentato tutta la conferenza. Quindi... Basta far parlare queste persone inutili. Basta George Lucas. Esatto. Scusa, ma Fallout Battle Royale non è una cosa migliore? Ah no, giusto, scusami, quasi dimenticato. <ride> No, scusami, la cosa migliore è quel gioco per uh, Nokia. <ride> il gioco che ha manco, ti ricordi il nome. Esatto. Commander Kill. Che probabilmente riesco a far girare sul mio microfono. <ride> da tanto è scarso. Oh, attento che si muove. Anche il mio microonde si muove, il piatto gira. <ride> Come meccanics. Se, se, se si muove è, è la definizione di gameplay, allora... <ride> L'anno prossimo le lascerò uno speciale gioco chiamato Lavandino. <ride> il migliore però è Lavatrice. Lavatrice è stupenda. <ride> Sì, tipo quelli di... Com'è che si chiama il gioco per fumare? Con <ride> Mantra Kill. Di... Allora, quelli di... Ah, sì. Building these fantastic worlds and telling these stories comes Perché c'è Malocchio Moody? No, è più pinguino. Hi, I'm James Altman, mix. Un bel mix. Director of Publishing at Bethesda. <coughs> oh! Ma ah, questi sono in generale, quindi ci presenteranno un servizio assolutamente brutto. Tonight we have some exciting new technology to show you that can dramatically improve gaming for millions. So for the past two decades, we've approached game development not by looking at what is possible today, but with a vision of what oh can be Dio, possible lo, tomorrow. Lo, lo and at Bethesda, concept. we're proud of our legacy of innovation, where again and again, we've changed the industry. Uh. We were the first to use physics-based engines for sports games. We were groundbreakers with go anywhere, do anything, open world RPGs. Sì, we are the inventors discordati. of the first person shooter, which is now the world's most popular form of gaming. We are pioneers in downloadable content and the first to bring mods to consoles. And actually, sì, since e poi we first brought pagare. mods to consoles in 2016, <laughs> there have been 1 billion mod downloads for Fallout and Skyrim. We, of course, developed the first commercially viable VR technology revealed in our E3 booth in 2012. What? Yes, that is the original VR headset held together by tape and worn by our very own Tim Willis. <laughs> What the fuck? Storia <laughs> vera. <laughs> and of course, we are well known as developers of best-in-class engine technology with our id tech engine. In a, in <laughs> innovation and creativity is in our DNA. And all of these advances were done with one goal sì, in mind, to di... improve player experiences. Yeah. Succhiarmi so da soli per essere finiti. <laughs> We're going to show you the result of years of research and development. Okay. Cutting edge game engine based technology we've developed specifically for game streaming. Now we'd like to introduce you to Orion. Non, non hanno spiegato che cos'è, cosa applaudite? Infatti, infatti. <laughs> Orion is a tremendous breakthrough in streaming technology. It is our name for a group of patented technologies that optimize game engines for performance in a cloud environment. Orion can work with any game engine and will improve player experiences no matter which game you're playing or whether you're streaming on Stadia, on xCloud, or another streaming platform. So, how does Orion work? The exciting game streaming services you've been hearing so much about have largely focused on hardware solutions to address the complex challenges of streaming. 
That's a lot of words. <laughs> uh, we used our expertise in developing game engine software and took a different approach. By incorporating Orion technology at the game engine level, we were able to stream game content up to 20% faster per frame, leading to a dramatic reduction in latency. In addition, an Orion-enabled game can stream with up to 40% lower bandwidth. And happily, for game developers, Orion technology is easy to integrate with your game build with our SDK. But what does that mean for you? It means that streaming games will be faster and better with Orion. And Orion substantially reduces the cost of streaming for players and for publishers. So it won't matter e if your friends and family pagare. are sucking up all the bandwidth, or if you live no, far away from a data center, con Orion. with Orion, you'll still be able to stream your game at max settings. Sì, solo presentando questa tecnologia. Sì, che poi venderanno a tutto il mondo e diventeranno ricchi e faranno giochi belli. Speriamo. Praticamente hanno detto, abbiamo bisogno di soldi per Elder Scrolls. Guarda, no. a me va bene. Infatti, gli pago anche Orion, se vuoi. One must ask the question. <laughs> Can it play Doom? Good question. Can it stream an unrelenting, fluid, first-person shooter with native 4K resolution at 60 frames per second? Let's see. <coughs> cioè, credo che sia davvero una tecnologia e nulla che c'entri con... I'd like to introduce... Uh, I'd like to introduce Shale Williams, tech specialist from Mid Software, who is showing you just that here, live on stage. So, Shale is streaming an Orion-enabled Doom 2016 right now to that mobile device. As you can see, there is no reduction in visual fidelity. Per questo dico che lo stream è una cosa che non me ne frega niente. Perché dovresti giocare Doom con un controller da Xbox sul tuo cellulare? Quanto sei stupido. Cioè vai a casa e gioca sulla TV con il tuo Xbox. C'è chi non può non farlo a casa, c'è chi viaggia per lavoro all'infinito. No, no, certo, ok, capisco in quel senso, però è per quello che dico che a me non frega niente. Sì, ma è ovvio che per noi non serve a niente. Cioè mi, mi, mi sembra più una gimmick che altro. Everybody could use a little more doom in their lives. Qualcuno dia un sedativo a quell'idiota. And we'll see you in hell. Poi oh, si può giocare in bagno, eh? Ah, allora. <ride> cioè, sei, sei a casa e giochi sul telefono in bagno invece di sbrigarti in bagno e poi giocare sulla stai tua. male come me eh? ogni due secondi, <ride> sì. <ride> Cioè, io in casa, per come è fatta a casa mia, io posso anche semplicemente lasciare la porta di bagno aperta <ride> e giocare sulla tv. <ride> Quello è il mio genere di streaming. Una porta. Comunque, <ride> è arrivato finalmente Doom. Sì, sì, ho. You are but one man. <coughs> They are no longer your people to save. Sai di cosa vorrei sapere un po' di più? Eh. Quel gioco dei creatori di. cioè con la grafica dei creatori di. Sì, Vai capito. Su Card, Revenant, si chiamava? No, era. l'ho scritto da qualche parte, era qualcosa Witch, forse. No, forse. Eh... Mm. Sì, sì, ma ho capito forse perfettamente. Sì. Ora, controllo se l'ho lasciato scritto da qualche parte. Dove sono i miei 40 minuti di gameplay? Eccoli. No, eh. Non è quello. Ecco. Cioè, mancano 10 minuti, dai, dai. Quarto d'ora. That was awesome, this is awesome. Thank you so, so much. Uh, I'm Marty Stratton, the executive producer of Doom Eternal. And I'm... Thank you. And I'm Hugo Martin, the game's creative director. 
As you just saw, we're not just building a world for doom, it's an entire universe. Earth is on the brink of annihilation. It's being consumed by demons. And your crusade to save it Adoro la storia di Doom, è la stessa da 40 anni. To locations <laughs> never seen before in Doom, from heaven and hell to the Sentinel homeworld and beyond. Yeah. Witchfire. Witchfire. Bravo. Sì, me l'ero scritto. There is so sì. much to see and discover. But Doom is first and foremost about gameplay. And Doom Eternal promises to be the ultimate power fantasy. <laughs> the fun comes from mastering the experience because you are the Doom Slayer, the strongest, fastest demon killer in existence, and nothing can stand in your way. Yeah! <laughs> Absolutely. Of course, the challenge in Doom is all <coughs> about handcrafted combat, but also engaging level design. And in Doom Eternal, the game always has something to new to throw at you, even deep into the campaign. Let's take a look. What? <laughs> Platforming. <ride> Classico punto interrogativo Vabbè, questo è semplicemente è Doom 2016 ancora più figo Cioè sarà fantastico perché Doom 2016 era fantastico Sì, più che altro mi sembrava, ecco vedi tipo tra Molto poco Molto semplice cioè mi sembrava molto bello, nel senso che molto. Cioè non è semplicemente Doom più figo, è semplicemente Doom più figo con un sacco di posti davvero nuovi. Sì, cioè, sì, esatto. Cioè mi sembra che cambi molto nelle ambientazioni e che sia molto vario in quello. È, è sì, molto... che non sia solo tipo pianeta, inferno, pianeta, inferno, pianeta, esatto. inferno. No, cioè. it's, it's so important to us at id Software that every aspect of the gameplay has real meaning to you, the player. Every enemy is different. Every weapon has a purpose and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight with amazing agility, powerful guns and critical resources. That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. If you are lucky enough to be in the room tonight, yeah! <laughs> ways You'll have a chance to play it immediately following the show. Ah no, proprio così. Quindi è pronto il gioco. Sì, sì. And for those not here but at E3 this week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. But enough talk. Let's see how it all comes together. And watch as this perfect killing machine goes to work. Beh, però tre gameplay trailer ci sta. Sì, adesso è un vero gameplay, esatto. Sì, esatto. Cioè, invece di un singolo gameplay di 15 minuti fluida, hanno fatto vedere tre sezioni. Quando c'è tre pio e tutti e due erano una killer machine. <ride> Come <laughs> on. 
poi è sempre fantastica Perché sempre lo stesso stile però Sì esatto <ride> Quale effetto sonoro? Semplice fugni in front Slong Sembra che tu abbia proprio tipo delle abilità ricaricabili Vedi sopra la barra della vita e lo scudo? Sì Quello è diverso è uno di quei giochi che non si può vedere, bisogna giocarlo, se no tiene nausea. Sì, esatto. <ride> cioè, si vede che è divertente, però non puoi davvero gustartelo vedendolo così e basta. <ride> Questo sembra ancora più veloce di Doom 2016, dato che c'è il dash e queste cose qua. Mm -hmm. Oh, wow. <ride> Questo è tutto solo incredibile. Certo. No. Quindi puoi distruggere i propri pezzi. Sì, sì. <ride> che figata sto paesaggio. Allora, il rampino pure. Boss, fight, boss, fight. Fight, boss, fight, boss. Ah, è un classico. General Kenobi. Una BFG. Ma fammi vedere l'esplosione della BFG. Eh, eh, eh. Ladri. E anche lui. <ride> no. We're so excited because the gameplay that you just saw is just a piece of what you're going to play this week at E3. Yeah. But I bet a lot of you are wondering when do we get to play Doom Eternal at our home? Well, you don't have to wait too much longer. Not quite tomorrow. <laughs> But Doom Eternal will release on November 22nd. We're very Sai che la cosa più bella di questa conferenza Bethesda really è che noi abbiamo lasciato un sacco di tempo per parlarne dopo e non dobbiamo dire niente. Really Meglio. Yeah. Anche perché in realtà quei tempi siamo, yeah. siamo indietro, lo so. Sì. Sì, siamo pseudo giusti. Yeah, we, you, you could wear, you could wear that thing. <ride> Lui è un ladro. Wow. Ha rubato tutto. <ride> this guy's This guy's already got it. That's right. Already a badass. He's, he's already got one on. <ride> All right. Well, we've got one more thing we know that you've been waiting to hear about. Our totally new Doom multiplayer experience. What? We call it battle mode. We've been developing this in-house at id, and it's unlike anything you've played before. Yeah, we've been so pumped at id to share this with you. This is pure doom, but with your friends, where two player-controlled demons take on one fully loaded slayer in a fight to the death. Ooh. This is a first-person fight. Multiplayer asymmetrical, tre giocatori. You know, sì. we can't 
wait, because we know you'll love the different play styles of the various demons, because each has unique movement, attacks, and tipo una versione migliore di Evolve o to control the battlefield and help you take down the slayer. It's strategic. Però ho fatto dalle gente che effettivamente sa fare i giochi. And we can't wait to share more details with you this Vabbè, year at sì. QuakeCon. That's right, a sì, lot sì, more to share at QuakeCon, but before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at ID in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank you. Thanks, everyone. <laughs> <laughs> Bye. Sarà buffo vedere come questi Slayer killed round two. Con questi demoni che sono pensati a livello di design come mostri di comandati sì, esatto. da intelligenza artificiale possono. Perché sono gli stessi del gioco, non è che sono apposta sì, sì, creati. Sì. Eh, come li hanno reinterpretati per un multiplayer. Sì, però è tipo una, una cheesy versus mode, però è, è quello che da Doom ti aspetti e quindi ci sta molto bene. Sì, sì, sì. Adesso io non metterò Doom nella mia lista di giochi da aspettare perché non me ne importa così tanto, ma probabilmente lo giocherò sto gioco. Mm -hmm. Così come ho giocato il primo Doom nuovo. Sì, in qualche modo. And for everyone at our studios around the globe that have worked so hard in the great games you've seen tonight, we say thank you. 2019 marks 25 years of Doom, so to celebrate, we will be going all out with Doom at QuakeCon this summer. We're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. <laughs> of course. Yeah, see what we did there? We took out the Quake and put Doom. We hope you can come hang out with us in Dallas at our inaugural event in London. If you can't, please tune in online. Until then, go to Bethesda.net for more info on all the games you saw tonight. If you're here at E3 this week, we'll have hands-on with many of our games, so be sure to stop by our booth. In the meantime, thanks for playing, thanks for watching, and thanks to all of you for being part of the Bethesda community. Have a great night. Ciao, ciao bello, ciao. <laughs> Allora, il gioco migliore secondo me è quello dove la gente parla su sfondo nero e dice che vuole i draghi. Quello è il gioco migliore. Ah! <ride> quello in cui c'è George Lucas. Beh, esatto, quello è pu pure gameplay. Che diavolo sta succedendo? Il, il tempo è diventato improvvisamente buio ed c'è un vento fortissimo. Sì. Mary Poppins is drumming. Ecco. <ride> Un drago vestito da Mary Poppins? Allora, io ti faccio una proposta. Dato che io non ho bisogno di fare niente adesso, cioè non devo andare in bagno né ricaricare l'acqua né niente, guardiamo subito anche Devolver e poi commentiamo così se da Devolver emerge qualcosa. Perché io su Bethesda ho scritto solo Ghostwire Tokyo. Eh, appunto, allora diciamo e chiudiamo. Cioè, no, beh, no. hai ragione, ha, ha, ha più senso. Eh sì, Quello suona faccio... interessante. Sì. Quello solo interessante, eh, bisogna vedere come si traduce in gameplay. Com'è che si chiamava? Così lo scrivo anche per me. Ghostwire Tokyo. Mi dovrò trascrivere anche quelli di Ghostwire Tokyo, e quelli di Microsoft non li ho ancora scritti. Io scemo. Va bene. <coughs> Sì, quello è interessante. E, però eh. bisogna vedere come si traduce in gameplay, ovviamente, perché è molto vago per ora. Decisamente. E vabbè, Doom Eternal sembra carino, però abbiamo appena detto cosa ne pensiamo. Si, sì, stavo riguardando velocissimo. E Commander Keen, Game of the Year. 
precisamente, precisamente. lo scarico ieri <ride> ah, Dio mio. terribile il gioco di carte, Rage 2, Wolfenstein e Blood sembra divertente mm, Sì, però eh. anche lì se devo giocare Wolfenstein o Doom gioco Doom si sì, si sì, ovvio ecco la cosa di Orion eh. Sì, bisogna capire un po' come funziona se è semplicemente è una presentazione della tecnologia o è un servizio no cioè il punto è ho semplicemente una domanda che viene, mi viene nella testa ma persone come quelli di Google Stadia cioè dietro Google Stadia o xCloud di Xbox sì. ma la sapevano sta cosa? <ride> no, probabilmente sì, perché quelli di Orion hanno detto potete ah, giocare tutti i giochi so, di tutti hanno su, detto su, che è grazie compatibile. a questo sistema no, no, non è, sì. no, funzionano a prescindere grazie alla <ride> tecnologia che rilasceranno diventerà molto più efficiente Google Stadia e xCloud il punto è che sì. ambo i due non sono ancora usciti cioè, ed è incredibile come se tu vai sui siti di Google, sul sito ufficiale di Google Stadia tu possa fare gli speed test ufficiali di Google Stadia dove ti dice guarda se tu sei idoneo a Google Stadia quale fascia rientra eccetera e poi compare Orion che cambia tutte le carte in tavola quindi cioè, è, secondo sì, me è strano, è stra- esatto, cioè, sono davvero arrivati di punto in bianco cioè è una cosa che non sanno da anni nel caso, cioè sanno da un mese prima di noi sì, quello è possibile quelli di Google e di Microsoft però questo cambia tutto cioè se davvero ha le per... fa un boost di performance quanto dichiarano è... è semplicemente pazzesco e ci guadagneranno un sacco e questo porterà soltanto che <coughs> per i giochi come dicevamo però mette secondo me in una nuova luce lo stream tutto esatto sì. lo mette davvero Quindi, cioè... PS Now piuttosto che Stadia piuttosto che bla 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 ah è vero che esiste PS Now che scemo eh. che prima dicevamo di quella cosa di no si sì, sì, semplicemente io pensavo tu intendessi qualcosa di più avanzato di PS Now ma no, PS Now io... esiste eh sì, me ne scordo. No, funziona che anche sai... piuttosto bene e che PS Now per di più cioè c'è anche su PC a questo punto ovvio eh, ovvio cioè l'unico posto in cui non puoi giocare su PS Now è l'Xbox esatto va bene va bene, facciamo così chiudo la registrazione, faccio i soliti processi poi possiamo devolver digital e si va alla devolver Shhh.